Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию онлайн-эфиров. И сегодня мы поговорим о недвижимости. Кто из нас мечтает о собственной квартире, тем более в центре, даже если эта квартира не очень большая? И, конечно же, сегодня на рынке недвижимости наблюдается новый бум, новая волна студий. И это не просто студии, это студии, которые появились в результате разделения бывших коммунальных квартир. С одной стороны, это такая прекрасная мечта иметь собственную студию в центре города за не очень большие деньги. С другой стороны, легко можно стать жертвой мошенников. Вот как не попасться на удочку мошенников, на что обратить внимание при покупке подобной квартиры, мы сегодня поговорим со специалистом в сфере недвижимости, нашим гостем, генеральным директором агентства недвижимости Доли.ру Игорем Абалемовым. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Итак, на самом деле, начнем мы немножко не со студии. Дело в том, что в прошлый раз мы проводили с вами эфир, и после него у нас было достаточно большое количество вопросов от наших читателей и зрителей. Соответственно, давайте начнем с этих вопросов. Давайте. Вот их у нас тут семь аж. А первый вопрос. Как быстро можно продать долю в квартире? Ну и, видимо, тут от чего зависят эти сроки. А если долю в квартире продавать другому участнику общей долевой собственности, то есть со собственнику, то это можно сделать в любое время, так как у, у со собственников у всех есть преимущественное право покупки и можно им продать когда угодно. Если продавать третьим лицам, то тут два варианта. Либо надо заранее отос, отослать уведомление через нотариуса и выждать месяц, либо с момента, месяц с момента получения, либо взять у них отказы от преимущественного права покупки нотариальные, и тогда можно сразу можно оформить продажу квартиры. Ну, в принципе, можно ее подарить. В этом случае преимущественного права принятия в дар у нас закон не предусматривает, поэтому дарить можно долю кому угодно, когда угодно. В этом случае права других участников общей долевой собственности не затрагиваются. Это по поводу оформления доли. А если речь идет о том, что быстро продать, найти покупателя, если другие собственники покупать долю не хотят, то найти покупателя на долю достаточно проблематично по той простой причине, что, ну, по большому счету, единственные заинтересованные в доле покупатели – это другие сособственники в квартире. Если продавать третьим лицам, то нужно ли с большим дисконтом это делать. Вот либо идти по пути судов, определять порядок пользования квартирой, чтобы это была не просто доля, а доля с определенным порядком пользования, чтобы можно было запереть какую-то из комнат и в этом случае уже продавать эту долю по цене комнаты. Угу, понятно, спасибо. Хорошо, тогда тут же, соответственно, следующий вопрос, тоже связанный с долями. Могу ли я через суд заставить родственника продать свою долю, если ее нельзя выделить в натуре, ну, то есть она, видимо, меньше, чем жилое помещение, а все остальные собственники уже готовы свою долю продавать? А, в единственном случае, если доля незначительная, угу. если собственник в ней не прописан, ну, вот этот собственник доли в незначительной доле не прописан, угу. не проживает и не имеет интереса в ее владение и пользование этой доли. Это 252 статья, uh -huh. часть 3, она предусматривает возможность и без согласия собственника такой незначительной доли а, можно сделать эту долю оценить, допустим, в кадастровую стоимость и по решению суда перевести права на другого собственника, у кого доля значительная. Вот а, размер незначительности в 252 статье не указан. Но это обязательное требование, кроме того, что долю нельзя выделить в натуре, а у нас в квартирах, если один вход, то никакую долю нельзя выделить в натуре. Без согласия собственников всего дома. Да? Поэтому речь идет не, то, не, не, не только о том, что нельзя в натуре выделить, но и, что, но и, и о том, чтобы доля была именно незначительной. Ну, то есть незначительный, размер незначительности в данной ситуации, скорее всего, определит суд уже? Да, определит суд. Но, допустим, если доля более 4 метров, и квартира отдельная, и больше 4 метров общей площади, то э, и собственник доли заявит, что он хочет пользоваться этой долей, либо там он будет на ней прописан, 
есть, ну, там в квартире будет прописан как собственник доли, то вряд ли суд ее признает незначительной, uh -huh. так как по той простой причине, что доля уже предполагает возможность фактического проживания. А если доля маленькая, метр там, uh -huh. два метра, конечно, да, она незначительная и можно ее смело переводить. Опять же, если, со, если собственник доли в ней не прописан, потому что uh -huh. у нас были случаи, когда доля совсем маленькая, меньше метра, но так как собственник доли был в этой квартире прописан и фактически проживал, и больше может было негде суд, естественно, ее принудительно ну, не может. Вот как раз про прописку тоже у нас есть вопрос. Uh -huh. Прописка и собственность, как мы знаем, это не одно и то же. Как uh -huh. правильно решить вопрос? Если на продаваемой площади э, прописан человек, другого жилья у него нет, но он не является собственником и добровольно выписываться не хочет. Видимо, не только доля, а вообще в целом просто в квартире. Как правильно решить вопрос, если на продаваемой площади прописан человек? Человек проживает, он да. там прописан, Здесь надо определиться, и имеется ли у него право пользования. Так как сама по себе регистрация по месту жительства, угу. это то, что сейчас прописка называется регистрация по месту жительства, это просто акт административного учета, свидетельствующий о нахождении гражданина по тому или иному адресу. А право пользования данным жилым помещением, она этому гражданину никакого не дает. У нас mm -hmm. всеми правами пользования обладают собственники, либо пользователи. Так вот, пользователь – это либо э, гражданин, кому суд определил, что у него есть пожизненное право пользования в этой квартире, либо это тот, кто отказался от приватизации в соответствии со статьей 19 личного кодекса о введении действия закона о приватизации. Он, отказываясь от приватизации, сохранил собой пожизненное право пользования жилым помещением. Либо это граждане, которые были вписаны в ордер, если речь идет о квартире ЖСК, были вписаны в ордер, остались прописанными в квартире, собственниками не являются, и у них нет другого жилья, то они тоже приобретают, приобретают пожизненное право пользования квартирой. А если человек просто прописан, но у него права пользования нет, то обременением он вообще не является, и в принципе его можно выписать по суду достаточно угу. легко. И это может сделать и нынешний собственник, и будущий собственник, то есть покупатель его снять с регистрационного учета несложно, а, и выселить, если он там живет, тоже несложно, так как прав у него никаких нет. Хорошо, и тут же вопрос, опять же, связанный с пропиской, но уже немножко с другой категории угу. жителей. Если идет разделение квартиры на доли и последующая продажа, угу. родственники разошлись, а в квартире при этом прописано несовершеннолетние, это влияет как-то на… Но Давайте будем рассматривать вариант, что они не являются собственником. Uh -huh. Здесь мама там с двумя несовершеннолетними детьми есть, второй собственник этой доли. Uh -huh. Влияет ли это как-то при продаже, как, как обременение или нет, или никак? Никак не влияет. Никак не влияет, да? С обременением не является, так как у нас, опять же, а, а, за соблюдением прав несовершеннолетних а, следят органы опеки и попечительства которые находятся в каждом муниципальном образовании. Но так как регистрация по месту жительства или по месту пребывания никаких прав несовершеннолетним не дает, сама по себе регистрация, если они собственниками, конечно, не являются, то и за их правами никто не следит. Их права никак не нарушаются по той простой причине, что у них и прав-то никаких нет. Если просто дети прописаны в квартире, но не являются собственниками, то и прав у них никаких нет. Они, они не могут быть отказниками от приватизации по той простой причине, что... Закон не предусматривает возможность отказа от приватизации для несовершеннолетних. Они, соответственно, если они прописаны, не являются собственниками, они прав никаких не имеют. Ну, все права такого собственника. Все решает родитель, который Конечно, тот же да. и собственник. И, да, поэтому никак не влияет. Хорошо. И, соответственно, вот подводя итог вот этой группе ну, второй вопрос. вопросов, да, да, второй, значит, вопрос по поводу того, что э, как проверить при покупке нет ли на ней применения? Вот в итоге. А, а, как проверить, нет ли обременения? Достаточно да. легко, можно выписку из ЕГРН заказать. А насчет... Выписку из ЕГРН, я правильно понимаю, что можно заказать на любую квартиру? Да, вообще там, любую, все там все обременения будут указаны. Будут указаны. Кроме тех обременений, которые связаны с, с правом пользования кого-либо. Для этого берется архивная форма 9 и uh -huh. так называемая форма 12. Форма 12, она показывает, не было ли из квартиры выписанных кого-то временно. Uh -huh. Это маловероятно, потому что временное снятие с регистрации это было только в 90-х годах. Но вдруг какой-то длительный срок выписали, допустим, в тюрьму, и человек uh -huh. может прийти и прописаться обратно. Ну, то есть это 12-я форма. А если квартира была приватизирована, то архивная форма 9 показывает, не было ли а, граждан на 
не осталось ли граждан, которые отказались от приватизации и имеют право пользования данной квартирой. Соответственно, вот имея три документа этих, можно определить все применения. То есть выписка из ЕГРН, архивная форма 9 и форма 12. И форма 12. Все. Да, и все просто. Да. Никто не Если не, не, не по этим по трем документам. Ну, мы советуем, конечно, брать архивную форму 9 и форму 12 ну, вместе с собственником, вот, чтобы это было видно было, что это все настоящее. Uh -huh. То есть, ну, если покупатель а вообще, лично а, ее получил, а то, вообще конечно, архивная потом... форма 9 и форма 12 выдается не владельцу квартиры? Нет, только владельцу. Нет, только владельцу. Так и обычная форма 9, а, только владельцу. 9. Вообще все документы выдаются только владельцу квартиры. Форму 12 нужно заказывать заранее за три дня, чтобы, они, uh -huh. чтобы отдел усиления регистрационного учета по, по, заказал архив, подготовил ее, посмотрел, кто был выписан, когда, куда, на каком основании. То есть она быстро не делается. И архивную форму 9 тоже нужно заранее uh -huh. заказывать. Хорошо, понятно. Итак, uh -huh. еще один вопрос такой достаточно пространный, но все-таки с чего начать поиск недвижимости, как вы считаете? Ну, видимо, для покупки будем считать. Uh -huh. Человек решил купить квартиру, с чего начать? Uh, ну, если человек знает, что, что ему нужно, uh -huh. то это достаточно просто. Надо uh, либо нанять агента, если самому нет времени заниматься uh, поисками, а либо, если покупатель хочет сэкономить, то он может сам открыть агрегаторы ЦИАН, Авито, Дом Клик, Яндекс Недвижимость, uh -huh. Домофонд. Сейчас вот метр квадратный появился, большой ресурс, который в себе соединяет в одном полностью и кредит можно взять, и сделку оформить, и зарегистрировать и все, что хочешь. Это аналог дома клик, только банка ВТБ. Mm -hmm. вот. Ну, то есть посмотреть на этих агрегаторах, если что-то есть, ну, можно связаться с продавцом и самому приобретать квартиру. Агента нанимать в основном для того, чтобы какого времени нет этим всем заниматься, и потом агент, как человек более профессиональный, может цену сбить и как-то проверить что-то в квартире, насколько это вообще возможно. Вот. Хотя, в принципе, да, вот, по проверке ничего сложного нет. Ну и, соответственно, можно самостоятельно можно и посмотреть ИГРН, да. и посмотреть, нет ли ипотеки. Пойти взять квартире, вместе с, да. с продавцом в архивную форму 9, форму uh -huh. 12 и самому все проверить. Ну и такой заключительный вопрос из нашей серии. А, при этом мы продолжаем напоминать, что вы можете писать свои вопросы во время эфира, после него мы на все ответим. А что рентабельное на сегодняшний момент сейчас? Однушки или студии, в городе имеется в виду, среди первичного и вторичного рынка недвижимости в данный момент и в перспективе, и также в сравнении со вторичным рынком загородной недвижимости? Ну, то есть, видимо, имеется в виду следующее. Что рентабельнее? Однушки, студии или какая-то загородная недвижимость сейчас, в перспективе, вторичка, первичка, видимо, во что вложиться? Подозреваю, что, наверное, вопрос из этой серии. Угу. Загородная недвижимость менее рентабельна в любом случае. Хоть ты ее в аренду будешь сдавать, хоть ты будешь ожидать роста цен какого-то. Во-первых, рост цен уже произошел на загородную недвижимость. Это было последний год. Вряд ли она будет дальше расти. Очень маловероятно. И... В связи с низкой ликвидностью вообще загородной недвижимости, ну, если, допустим, не брать вот курортный район Санкт-Петербурга, то вся остальная загородная недвижимость – это э, актив с достаточно низкой ликвидностью. То есть сложно будет продавать достаточно долго, быстро это не, не реализовать. Uh -huh. Поэтому и банки с неохотой дают кредиты на загородную недвижимость. Ипотечных покупателей меньше на загородную недвижимость, чем на город. Поэтому я бы в рентабельности особо не рассчитывал. Все-таки загородную недвижимость имеет смысл покупать для личного проживания, а не как инвестицию. Хотя ну, землю многие покупают в надежде, что она подражает. Может быть, я не специалист по земельным участкам, но из-за низкой ликвидности все равно не стал вкладываться. А если брать вторичный рынок, то да, конечно, самый ликвидный, самый выгодный товар и больше рентабельность при сдаче в аренду – это у студий студии сдаются практически за те же деньги, что однокомнатные квартиры. Стоят дешевле, продаются быстрее, 
Поэтому, если сравнивать студию с двухкомнатной квартирой, квартирой то студия будет более рентабельной. Uh -huh. Как и однокомнатная квартира. Единственное, однокомнатная проигрывает студии при сдаче в аренду. А вот насколько однокомнатные квартиры дорожают, насколько они быстро продаются, здесь одинаково, что однокомнатная квартира, что студия. А с чем связано, что однокомнатные проигрывают в аренде студии? Может, ну, они дороже, дороже стоят. А, они дороже. Сдаются они примерно одинаково, но чуть-чуть, может быть, дороже однокомнатные, uh -huh. чем студии. А однокомнатные квартиры все-таки стоят ну, значительно дороже. Uh -huh. Если, допустим, студию сейчас можно купить за 3 миллиона с отделкой, ну да, это будет девятки на лаврике там какие-нибудь. Ну можно купить. Или в, в центре можно за 3 миллиона купить недорогую маленькую студию, э, которая является долей. Но по факту это отдельная студия. То есть сделанная из то, то, коммунальной квартиры. Говорить, да. Да. А за 3 миллиона можно это приобрести, сдать можно в аренду это добро за 20 тысяч в месяц. И э, при необходимости достаточно быстро реализовать, если вдруг будет необходимость в деньгах. Ну, и, э, еще, допустим, год назад такие студии стоили 2 миллиона. И на 50% подражали. Uh -huh. Мы покупали за 2 миллиона, а сейчас э, подбираем студию с отделкой любую. Дешевле 3 миллионов с отделкой ничего не, не найти. Это в центре? То, Нет, то... А, вообще, нигде. В ни в Кудрово, ни в Лавриках, ни в Красносельском районе. То есть там ну, есть дешевые какие-то доли в домах, построенных незаконно на участках ИЖС. Мы это вообще не рассматриваем, угу. потому что это, ну, это вообще не в правовом поле, ни в каком. Я бы не советовал. А если смотреть вот первичную, вторичную недвижимость, что более выгодно, во что больше выгоднее вкладываться все-таки? Ну, то есть нет, от каждого разницы, конкретного нет, случая, да, я бы не сказал, что есть какая-то разница. Раньше было выгоднее первичную недвижимость uh -huh. вкладывать. Сейчас первичная недвижимость стоит намного дороже вторичной, поэтому тут еще надо посмотреть, насколько соотношение цена-качество. В некоторых случаях вторичка, так как она дешевле, она выгоднее. Uh -huh. И продавать ее потом будет проще. И сдавать проще. И... Потому что то, что строится, это если это в... рядом с метро, это очень дорого. А если это далеко от метро, то она плохо сдается. А вторичную недвижимость можно подобрать рядом с метро. Для сдачи okay. это гораздо предпочтительнее. И ликвидность выше нам. Спасибо. Итак, наши вопросы от зрителей mm -hmm. после прошлого эфира закончились. И мы возвращаемся к основной теме нашего сегодняшнего эфира. И поговорим мы про коммунальные квартиры, которые превращены в несколько отдельных студий. Какие там есть подводные камни, а можно ли на этом заработать, как не попасться на удочку мошенников или не остаться в результате непонятно с чем. Вот. Uh -huh. uh, небольшая такая для наших зрителей, читателей историческая справка, что вообще считается, что в историческом центре города было несколько этапов, когда массово пере были перепланировки коммунальных квартир. Сначала послевоенная, когда многокомнатные коммуналки делились, потому что у старых домов была парадная и черная лестница, и по сути там и шестикомнатные было две, две трехкомнатные, просто ставилась перегородка. Uh, Вторая волна была, ну, такой условно самовольной, когда граждане сами делали вторые этажи или антресоли, потому что четырехметровые потолки позволяют. Ну, как я понимаю, такие настройки даже не всегда вносили в всех паспорт, потому что непонятно было, это один этаж или просто предмет мебели. Ну и вот... Ну, иногда вносились под да. названием, просто так и писали антресоль. Антресоль, да? да. Угу. Хотя она была жилая. Ну вот сегодня, поскольку достаточно большой выбор современных систем гидроизоляции, душевых кабинок и всего остального, жильцы стали массово оборудовать в комнатах санузлы и кухни, и в результате в продаже появились отдельные студии, которые раньше были просто комнатные в, коммунал... в коммунальной квартире. Ну и вот, э, насколько я даже вижу по рынку, их сейчас активно предлагают, особенно в центре, потому что ты можешь, во-первых, купить не так дорого, но квартиру на в центре, пусть и с общим входом, как в коммунальной квартире, либо ты можешь ее сдавать, кто-то сдает ее даже через букинг посуточно для туристов, и да. это достаточно выгодно. Что? Первый, самый главный вопрос, который, наверное, волнует большинство, насколько это законно. Вот есть коммуналка, из нее сделали 6 студий. Угу. Это законно? А, это может быть как законно, так и незаконно. Соответственно, а, е, е, ну, давайте да, начнем, чтобы наверное, было законно. Давайте, а. Да, давайте начнем с того, как сделать, чтобы было законно, и в каких случаях это незаконно. Да. Законно это только в одном случае, если перед тем, как переделывать эту квартиру в студию, сделан проект 
перепланировки, по которому с общим входом общий коридор и отдельные студии, отдельных несколько студий. Вот этот проект нужно согласовать в МВК через МФЦ, получить согласование, потом... Да, здесь масса, на самом деле, нюансов, так как квартира, если это коммунальная, то она включает в себя всего лишь 7,5 киловатт. Если делить на студии, то на 6 студий это явно не хватит, иначе ничего работать не будет. То есть, соответственно, кроме проекта, надо еще проект на электричество отдельный, отдельный проект на газ, если газовые колонки или плиты. То есть нужны согласования с монополистами. Как минимум с Ленэнерго, с Петербург-Газом и с Водоканалом. Потому что может элементарно мощности не хватить на, на воду, на канализацию, на электричество и на газ. Ну, самый главный момент, на что нужно обратить внимание, это электричество. То есть должен быть договор с Петербург-Газом, который предусматривает увеличение мощности и так чтобы на каждую студию было ну хотя бы два с половиной киловатта ну, меньше uh -huh. ты чайник можешь поставить вместе с со стиралкой то есть уже прямолинейно проживать будет лучше три с половиной киловатта на каждую студию вот проект должен быть согласован после этого он должен быть исполнен организациями имеющими допуск то есть это либо состоящими в членами а, саморегулируемых организаций, либо это а, лицензированные компании, если речь идет о газе, там, электричестве. И после этого еще акт эксплуатации тоже обязателен. Вот. А, если это все было произведено, и перепланировка в квартире была согласована и а, узаконена, и после этого данные студии распродаются как доли, то ничего в этом ну, незаконного или там, в будущем каких-то рисков я не вижу. За исключением того, что если это доля, то для будущего пользования такой долей с узаконенной перепланировкой нужно соглашение о порядке пользования между всеми собственниками этих э, студий. А, желательно, ну, Обязательно это соглашение должно включать в пункт о том, что данный порядок пользования переходит ко всем новым собственникам этих э, долей. Если кто-то изменится из собственников, то все будут пользоваться, как и раньше, тем, uh -huh. чем пользовались. И второй момент, желательно, чтобы это соглашение предусматривало распоряжение своей долей, а именно сдача в аренду, без согласия других участников общей долевой собственности. Насколько, я не знаю, знаете ли вы или нет, вот и это коммунальная квартира, обычно это было там 6 комнат, кухня, соответственно, вот эти места общего пользования, они, наверное, никак не остаются в живую, да, просто остается 6. Ну вот, раньше в обычной коммунальной квартире 6 комнат и общая кухня с общим санузлом. Когда идет переустройство, скорее всего, место общего пользования и не остается, остается просто только общий коридор. Да. И, наверное, в соглашении там... тоже это прописывается как пользоваться, ну, условно, как пользоваться этим новым коридором, но его же там убирать. Нет, есть какое-то есть какое помещение, которое uh -huh. находится в общем пользовании всех собственников этих uh -huh. студий. Ну, то есть коридор, по которому можно пройти и зайти в эту студию. Да, это, это так соглашение предусматривает, что такими-то помещениями пользуются такие-то собственники такое-то помещение коридор в общем uh -huh. пользовании находится и данный порядок переходит ко всем новым собственникам ну и соответственно это соглашение должно быть реально удостоверено uh -huh. и так как это неотъемлемая часть любых договоров то у каждого собственника студии оно должно быть на руках и оно переходит ко всем новым собственникам так как в договор купли-продажи или дарение будет предусматривать ссылку вот на это соглашение. Ну и коли мы заговорили про взаимодействие с соседями, соответственно, поскольку это доля, и мы знаем, что чтобы долю продать, нужен отказ всех остальных э, собственников других долей в этой квартире. То есть получается, что когда я такую квартиру покупаю, нужно, чтобы все остальные соседи реально отказались. Да? Долю, да. Это долю, да. не квартиру. Да. Долю. Соответственно, если вы долю покупаете, и, соответственно, Другие участники общей древой собственности отказываются от преимущественного права. 
а в, обычно в, в таких случаях делают отказ от преимущественного права на безличный, то есть о том, что вы, покупая студию, также отказываетесь от приобретения в данной квартире любых долей за любую цену на любых условиях у любого собственника, mm -hmm. и этот отказ, он э, будет в дальнейшем э, давать возможность другим свои студии продавать, то есть он срока давности не имеет. И отозвать, но отозвать не его может. нельзя. Mm -hmm. да. Ну то есть если вы захотите купить у кого-то из сособственников, вам придется э, с ним договариваться по цене. Mm -hmm. То есть он может продать кому-то постороннему, может вам продать, и вопрос цены только будет. А вот эти отказы нужны, чтобы не тратить время на уведомления. И, соответственно, каждый новый собственник, которому студию, который покупает студию, пишет такой же отказ от преимущественного права по приобретению любых долей за любую цену в любых условиях у любого собственника. И если все эти отказы хранятся у одного нотариуса, то можно их в дальнейшем у этого же нотариуса оформлять любые сделки, и не надо будет никого уведомлять. Хорошо. Итак, значит, первое, что мы смотрим обязательно, что перепланировка узаконена, есть как акт выполненных работ, да? Да, получается? акт водоэксплуатации акт и есть мощность uh -huh. на, по электричеству, по газу, если газ там, на, надо проверить документы, должен быть договор присоединения, договор там, напрямую с, с Налинэнерго, договор с Петербургазом, где прописано, сколько мощности электричества, газа предусмотрено на каждую студию. Uh -huh. Это раз. Отдельный счетчик электрический, как минимум, должен быть на каждую студию, это два. Счетчик на воду по э, каждой студии отдельный, это возможно, не обязательно ставить счетчики на всю квартиру, uh -huh. можно в каждой студии поставить отдельный счетчик, и э, в, в дальнейшем э, на водоканал будет... Э, водоканал также может отдельные лицевые счета открывать на каждого собственника студии и по счетчикам принимать оплату. Это сейчас возможно сделать. Соответственно, чтобы каждый владелец студии понимал, сколько у него электричества мощности, сколько у него мощности по газу, uh -huh. что у него стоит счетчик на электричество, счетчик на газ, счетчик на горячую холодную воду. И в этом случае то есть, по сути, он отвечает только сам за себя. Да. Если этого нет, то бывают моменты, когда разделили на студии, продали, а так как мощность на всю квартиру маленькая, а уже здесь шесть семей проживают, ну, к примеру, да, то просто элементарно у них пробки все время будет выбивать, они не смогут там проживать, так как нет достаточной мощности. Это тоже нужно обратить внимание на этот момент. Вот. И если все узаконено, перепланировка согласована, то она ничем не отличается от любой другой студии, за исключением того, что это доля. Угу. Дальше мы, это я так немножко подытоживаю, чтобы мы не забыли ничего. Плюс мы, соответственно, смотрим а, отказ других соседей от преимущественного права. На это доме, не обязательно. Но, но это желательно, но желательно. не обязательно. Но если я планирую... В конце концов, можно послать уведомление через нотариуса и приобрести и при отсутствии отказов от преимущественного права от других участников общей долевой собственности. То есть это не обязательное требование. А вот соглашение о порядке пользования, да, оно должно присутствовать, иначе потом могут начаться конфликты. А, соответственно, отсюда тут же вопрос, как мне правильно сдавать в аренду данную студию, если у меня есть еще соседи? Если в соглашении о порядке пользования прописана возможность распоряжения своими, своей долей, без согласия других собственников, распоряжение в плане именно э, вселения кого-то, сдачи в аренду, э, регистрации э, третьих лиц по месту жительства или по месту пребывания, то можно сдавать совершенно спокойно, не спрашивая mm -hmm. ничего согласия. Хорошо. Если этого нет, тоже можно сдавать, но другие собственники при изрядной э, вредности или, так сказать, если захотят, могут всячески препятствовать сдачи в аренду. Могут. Поэтому uh -huh. лучше, чтобы это было уже заранее прописано. Нотариуса uh -huh. удостоверено. Uh -huh. Вот мы сейчас обсудили достаточно такой идеальный вариант, когда есть некая, ну, предположим, компания, которая из коммуналку превратила в шесть uh -huh. отдельных uh -huh. студий и по отдельности их продала. И, соответственно, у них есть уже документы на э, перепланировку, есть все согласования, да, выделенные да, мощности да. и так uh -huh. далее. 
Вопрос другой. Вот я являюсь, предположим, счастливым обладателем комнаты в коммунальной квартире. Mm -hmm. Мне надоело пользоваться общей ванной, общей кухней. Mm -hmm. Не знаю, мне там подсыпают соль в суп. И я решила у себя вместо этой комнаты сделать студию. Ну, понятно, что вход будет через общий коридор. Могу ли я это сделать? Всегда ли я могу это сделать? Из чего мне начать? Сделать-то можете. Собственно. Речь, наверное, тут еще вот в большей, в большей части о вот, так называемой мокрой зоне. Да. да, вот могу ли я сделать, могу ли я узаконить, это два раза вопроса. Если внизу под вашей комнатой находится такая же комната жилая, то не узаконить будет ни душевую кабину, ни санузел, ни кухонную зону, ничего не узаконить будет. А если внизу нежилое помещение, то можно будет узаконить. Но в любом случае для узаконивания там, чего бы то ни было, даже если это первый этаж а внизу, нежу... внизу или там второй этаж а внизу нежилое помещение, то так как это комната в коммунальной квартире, все равно потребует центральное согласие всех других соседей для любого узаконивания. Вот. В конце концов можно и не узаканивать. В конце в принципе вы же ничем соседям как... не мешаете, чем наоборот. Это грозит? Вот соседи не могут требовать устранения незаконной перепланировки, соседи могут жаловаться в управляющую компанию, а вот управляющая компания может шантажировать и в судебном порядке заставить неузаконенную перепланировку самовольную вернуть в исходное состояние, вот. если захочет. Но я не думаю, что если в комнате вот, установили душевую кабину, управляющая компания будет чем-то этим заниматься, в конце концов, им-то до этого. Вот если у вас много таких Студии. Вы все здесь делали незаконную и не, ну, не согласовали это вопрос с управляющей компанией, они могут, конечно, да, требовать, чтобы это все вернули. А вот если вы просто у себя в комнате сделали душевую кабину, не стали ее узаканивать, ну, вряд ли кто-то вас будет обязывать ее демонтировать. Но вот мы как раз до эфира с вами говорили о том, что в принципе мы можем и не пускать никого к себе, даже да. управляющую компанию, да? Да, можно не пускать. Но. Не, не пускать то можно, но если будет подно исковое заявление в суд от управляющей компании и суд обяжет собственника там, назначит, допустим, экспертизу судебную, то понятно, что по определению суда обязанность пустить возникнет, потому что просто-напросто судья выпишет исполнительный лист, передаст его приставам, приставы войдут без всякого твоего согласия в квартиру и все там замерят. Понятно. Но и получается при этом, что если я совершила это условно для себя незаконно все обустроила, никаким образом это ни с кем не согласовала, то с одной стороны соседи не против, но и продать эту, стул, эту комнату мне будет достаточно проблематично, потому что там... Да нет, у нас банки сейчас не обращают внимания на самовольную перепланировку. В конце концов, она есть и есть. Это ответственность самого собственника. Да. Поэтому и продать можно также самовольной перепланировкой. А, ну, есть... В конце концов, у нас в, в подавляющем большинстве квартир какая-нибудь самовольная перепланировка все равно есть. Кто-то кладовку убрал, кто-то лоджию застеклил, какую-то мелочь там, перекоротку поставил, там, дверь убрал на кухню. Это все самовольная перепланировка. Понятно. Она не препятствует сделкам, можно смело продавать, покупать. Если ничего кардинального не сделано, то есть, допустим, наружные границы не изменены, то и мокрые места на месте, то есть они не находятся над жилыми помещениями, то это вполне самовольную перепланировку не нужно бояться. Вот. Тем более у нас с 1 марта в СНИП внесли изменения, сейчас можно вход в санузел производить из любого другого помещения. Раньше можно было только из коридора, что позволяет сейчас узаканивать эти студии гораздо проще. Не нужно перед входом в санузел делать какой-то искусственный коридорчик. Можно сделать вход в санузел из комнаты, из прихожей, из кухни, ну, или от, откуда хочешь. А, это есть... гораздо удобно, упростило всю ситуацию. Так как студия это, в принципе, одна комната с санузлом прямо в комнате. Uh -huh. то как же ты будешь делать из нее вход в санузел из коридора, если у тебя и коридор это нет никакого. И кухня, и кухня у тебя это, скорее всего, просто ниша которая освещается окном общим вместе с комнатой. Uh 
И проблема была именно в том, что приходилось делать какой-то искусственный коридор, из которого был бы вход в санузел. То есть сейчас вход в санузел можно прямо из комнаты делать, то есть прямо в комнате его располагать. Здесь главный момент, нет ли внизу жилого помещения под санузлом. Если там под санузлом коридор, кухня, кладовка или еще что-то, туалет, ванна, то можно. А если жилое помещение, то нельзя. А внутри у себя в квартире ты можешь, если, допустим, у тебя первый этаж, можешь располагать санузел, где хочешь. Ну, это да, это облегчило, и, узако и, узаконить, да, и узаконить стало проще все, все, все эти студии. Вот, поэтому единственное, что это ну, процесс достаточно хлопотный, поэтому лучше, чтобы этим занимались уже профессионалы, которых нет, на поток идет. Так как если кто-то покупает себе такую студию и думает, я сам все узаконю, буду узаконивать, да, согласую, узаконю. Ну, там. А к кому вот, кстати, обращаться? Это, это все-таки агентство недвижимости этим занимается? Вот, узаконивание нет, этой Почему? Ну, есть проектная организация. А, это... Да, которые этот проект могут в дальнейшем сами же согласовать с, веж... с межведомственной комиссией, заключить от имени собственника договоры с Петербургазом, с Ленэнерго, с Водоканалом, там, в конце концов, согласовать все с управляющей компанией, тоже что обязательно. Потом исполнить этот, этот проект, его сделать акт водовую эксплуатацию, внести, внести изменения в ЕГРМ, в реестр, uh -huh. государственный реестр недвижимости. То, да, есть организации, которые, как правило, это проектные организации, имеющие все необходимые допуски, они этим вот занимаются. Ну и, наверное, один из самых таких достаточно популярных вопросов э, с этой точки зрения. Можно ли на этой студии заработать? И как вы считаете, ну, условно, ну, сколько? От стоимости. Если такая студия приобретается по цене студии, то есть такая студия в центре, и эта доля приобретается по той же цене, что, допустим, студия на окраине, э, где-то далеко от метро, там, типа... Кудрова, Девяткина, Парнас или Красносельский район, Дальний, или Пушкинский район, имеется в виду Шушары uh -huh. и так далее, то сдать-то ты ее можешь значительно дороже, потому что она в центре находится. Если она стоит 3-3,5 миллиона, то да, это выгодно. Но все, цены зависит. Но в аренду такая студия будет сдаваться дороже, чем студия далеко от от метро и не в центре. Вот. Поэтому все зависит от каждой конкретной ситуации насчет выгодности. На прошлом эфире мы говорили с вами о том, о том же про доли, можно ли заработать на покупке, там, продаже долей как, какую-то часть. Вот если сравнивать условно инвестиции в долю квартиры угу. или инвестицию, ну по сути это же тоже такая же доля, но как отдельная квартира, то вы как специалист, который в этом разбирается, как считаете, что более выгодно или это одинаково или неважно? Нет, на инвестиции момент? в доли, если это просто доли, это тоже могут быть вполне выгодным, но так как здесь может быть ситуация складываться как в отрицательном направлении, так и в положительном, то имеет смысл если инвестировать в такие доли, то объем должен быть достаточно большой. То есть приобрел там 20 долей, да, у тебя какие-то из них быстро разрешились, где-то uh -huh. медленно, какие-то вообще, так сказать, остались как просто зря потраченные деньги. А если ты купил там, одну долю или две, и ты целиком зависишь от, от, от них, и у тебя ничего не не получится, то, то просто будут выкинутые деньги. А путь инвестиций в долю, он какой? Мы покупаем, потом ждем, когда они там условно подорожают и захотят, и захотят продавать и продаем их, да? Ну, либо, либо идем договариваемся, либо и подаем в суд, определяем порядок пользования, mm -hmm. там, заселяемся, проживаем, ведем переговоры. Не факт, что это к чему-то приведет к разрешению ситуации. Поэтому я и говорю, что если инвестировать в долю, то нужно 
объем должен быть достаточно большой. То есть в вашей практике, как, как специалист в области как раз долей, движимости долей, как раз есть ситуация, да, когда это никак не разрешалось, эти доли а, нарушены грузом? Да, да. И еще и они не просто никакого дохода не приносят, а они приносят ежемесячный убыток. Так как оплачивать ты вдоль не проживаешь, ты не смог договориться с другими собственниками, но оплачивать содержание ты обязан. А, то есть коммунальные воду, услуги, да? Коммунальные услуги, да, все, подплату, налог на недвижимость, конечно, ему приходится платить. И это уже дохода никакого, а не убытки. Бывает такое, конечно, очень часто бывает. Поэтому тут надо... Если ты приобретаешь долю вот именно как, как в студию, и намерен ее сдавать в аренду, а потом просто, когда цена повысится, ее перепродать, то это, конечно, надежней. И ты купил, от сдачи получил ну, порядка, там, может быть, 7-8, в некоторых случаях 10% годовых, uh -huh. через какое-то время продал ее процентов на, там, на 30 дороже через 3 года то получается, что ты каждый год заработал по 18% годовых. Это выгодно, чем деньги в банке. Ну держать. да, это получается гораздо выгоднее. Да. Тоже риски, конечно, свои Но есть определенные. Риски есть, что а случится кризис, цены на недвижимость могут также легко упасть на те же 30%. Да. Поэтому все, что ты заработал от сдачи, у тебя уйдет в снижение стоимости. Это всегда есть какой-то риск. Да, да. Ну. А вот за последние, ну, там, год-два, ну, двадцатый год, понятно, что это год пандемии, он, наверное, сказался на рынке недвижимости, вот, у вас, в вашей uh -huh. сфере, да, он меньше стало продаж, больше стало продаж? Да, продаж стало намного больше, это связано с мерами поддержки государства, uh -huh. в первую очередь, во-вторых, это связано с тем, что во время пандемии увеличилась денежная масса, причем не только рублевая, даже рублевая в меньшей степени. Увеличилась денежная масса долларов, увеличилась денежная масса евро, и путем конвертации это эти излишки этих денежных масс, они устремились на российский рынок недвижимости. То есть это даже не рубли. Это общее количество денег в мире угу. в то время стали, пандемии стали намного увеличилось. А раз увеличилось количество денег, а количество квартир оно не изменилось, понятно, что квартиры все подорожали. Тут и, и тем более еще ипотека ну, подешевела. Да. А желающих у нас приобрести недвижимость меньше не стало. То есть у желающих приобрести недвижимость становится все больше и больше. А, и денег доступных а, тоже больше. И как вследствие это рост цен на недвижимость. Вот. Если каких-то кризисов не произойдет, то скорее всего такая тенденция будет продолжаться и дальше. А именно продажи или покупки долей увеличились вот в последние полтора-два года? Или они примерно все всегда на одном уровне? Mm. Много вообще долей продается? Да, продажа долей увеличилась, но это связано вот не с тем, что цены начали расти, или ипотека подешевела, так как к долям это отношение никого не имеет. Mm -hmm. На долю банки ипотеку не дают, поэтому у покупателей и долей денег больше не стало. А почему количество продаж долей стало больше? По той простой причине, что если раньше можно было долей владеть, ты в ней не живешь и ничего не платишь. То сейчас платишь, не платишь, с тебя взыскивают долги по коммунальным услугам без, без даже уведомления тебе. Uh -huh. Делается заочно, через судебный приказ, через нового судью, у тебя просто с карточки деньги списывают или с каких-то там доходов и все. Поэтому э, количество продавцов долей увеличивается именно за счет того, что э, это становится владеть долей и никак ей не пользоваться, становится накладно, так как э, долги увеличиваются. То есть вот из-за этого количество продаж долей стало расти. А что касается цен на доли, то в отличие от, от квартир, цены на доли ну, мало изменились по той простой причине, что нету, не появилась какой-то дополнительной денежной массы, которая бы э, пошла на приобретение долей. Uh -huh. Ипотека на долю не дают, э, инвесторов 
у которых вдруг резко стало намного больше денег, и они вдруг захотели все это инвестировать в долю. Тоже мало, в конце концов, тех, у кого есть деньги, они хотят инвестировать во что-то более надежное. Поэтому, ну, количество, да, сделок увеличилось. Спасибо. Итак, мы еще раз возвращаемся к вопросу и подытоживая наш сегодняшний разговор про э, студии, которые на самом деле являются долей и частью коммунальной квартиры. Давайте еще раз, какие документы мне нужно проверить в обязательном порядке, если я все-таки решила купить эту не квартиру в центре города для себя. Э, Первое, насколько мы поняли, это перепланировка узаконенная, да? Да, для этого нужно взять выписку из ЕГРН, посмотреть, uh -huh. что в кадастр, это последняя страница выписки, где есть план квартиры, что он соответствует действительности. То, то, что есть на сайте. Второй документ – это паспорт на квартиру, обязательно с выходом. Собственник должен заказать, продавец должен заказать ГУИОН, Главное управление инвентаризации и оценки недвижимости. И этот технический паспорт должен содержать отметку о том, что перепланировка была узаконена со ссылкой на акт МВК от определенной даты с номером и со ссылкой на акт водоэксплуатации. Mm -hmm. Вот. Что произведен технический надзор, все, все согласовано и так далее. А кроме этих двух документов, соглашение о порядке пользования нотариально удостоверенное и э, форму 9, э, архивную, э, все равно надо взять, она будет, э, скорее всего, одна, э, э, хотя может быть и несколько, если, допустим, квартира была коммунальная шестикомнатная и было шесть э, Комнат, и на каждую комнату была отдельная форма 9, и в дальнейшем сделали таких же 6 ну, студий, uh -huh. то на каждую студию будет отдельная форма 9. Если все-таки сначала была квартира расселена, она оказалась у одного собственника, и он э, все это объединили и выдали одну форму 9, и в дальнейшем этот собственник распродает эти студии другим э, покупателям, то форма 9 будет одна вот, mm -hmm. на всю вот эту большую квартиру уже разделенную. Надо просто проверить, что нет там в этой форме 9 граждан, которые имеют право пользования, но не являются собственниками. Вот только единственный момент. А еще один момент, вот, который мне еще в голову пришел сразу. Правильно ли я понимаю, если в, в коммунальной квартире в одной из комнат был некий собственник, который не собственник, а тот, кто имел право проживания, ну, в настоящий mm -hmm. момент он уехал, был вернуться, то может он вернуться только в эту конкретную комнату, а не в какую другую? Если э, квартира перестала быть коммунальной, а стала отдельной, то он может пользоваться всей квартирой. Ага, то есть тогда получается, что этот э, такой мифичный проживающий, который где-то может, угу. быть, может быть где-то далеко, он может повлиять на всех собственников новых вот этих вот да, дверей? Да, да, он может пользоваться всей э, э, квартирой. Если квартира... Здесь надо понимать такой момент, что если квартира коммунальная, в ней есть 6 комнат. И э, вот эти 6 комнат были выкуплены не одним человеком, а шестью разными собственниками. И вот эти шесть собственников, сообща, сделали перепланировку, и у каждого вместо комнаты появилась студия. Тогда и э, форма 9 осталась на каждую комнату, которая уже стала студией, mm -hmm. отдельная. И эти шесть собственников между собой делают соглашение о порядке пользования, и тогда эта квартира не отдельная. Mm -hmm. Она как была коммунальная, так она осталась коммунальная. Просто вместо комнаты в коммунальной квартире у тебя студия. Но квартира осталась коммунальной. Вот. Mm -hmm. Это аналог, допустим, с у нас есть в городе бывшее общежитие, которые в каждой комнате содержали уже санузел и изначально были с удобствами. То есть так называемая комната с удобствами. Вот на каждую такую комнату отдельная форма 9 выдается, справка о прописке. И также и квартира общая остается коммунальной. Uh -huh. И также и вот в этих студиях. 
тогда вот если кто-то в, в, в комнате в киростудии зарегистрирован э, гражданин, который имеет право пользования, но не является собственником, то он имеет право пользования только этой студией, которая раньше была комнатой. Но если они все были выкуплены одним человеком, и эта э, квартира из, перестала быть коммунальной, стала отдельной квартирой, то тогда и форма 9 автоматически становится одна на всю квартиру. И тогда этот человек имеет право пользоваться любым помещением. Да, и uh -huh. тогда все, кто там зарегистрирован в этой квартире, они могут пользоваться всей квартирой, так как квартира перестает быть коммунальной. И даже если этот собственник потом продаст шестерым новым собственникам, то квартира как была коммунальной, отдельной, uh -huh. так отдельно и останется. Это достаточно важный момент, да. Итак, соответственно, про документы мы поговорили, плюс еще соглашение о праве пользования, порядке пользования. Да, то есть паспорт на квартиру, uh -huh. содержащий в себе указание на акт МВК и акт в эксплуатацию, соглашение о порядке пользования нотариально удостоверенное, с пунктом, что данный порядок переходит к авиационному собственникам. И в идеале еще отказ от преимущественного покупки. Да, да в идеале еще от, отказа от преимущественного права покупки, универсальные так называемые, то есть от, от покупки любых долей за любую цену на любых условиях, от всех других собственников студий, то да, это идеальный вариант. В этом случае можно покупать, ничего не опасаясь. Хорошо. Итак, сегодня у нас в гостях был Игорь Балемов, генеральный директор агентства недвижимости Доли Ру. Мы говорили по поводу того, как правильно купить, продать, сдавать и даже в чем-то заработать на студии, которая является, по сути, долей в коммунальной квартире. Если у вас остались вопросы, оставляйте их к эфиру и встретимся на следующем онлайн-эфире. Он у нас будет в этот четверг. Мы будем встречаться с писателем Аси Казанцевой. До свидания. Да, спасибо, спасибо большое. Даша. До свидания.